ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിയ ടാക്സ് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബെഡ് ഒരുക്കേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുടർന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നോർമലി നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റുള്ള ബെഡ് ആകും ന്യൂ ബോൺ ബേബിയെ കിടത്താനായി വാങ്ങുന്നത് ഈ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റുള്ള ബെഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് ആയിരിക്കും മോസ്കിറ്റോ നെറ്റുള്ള ബെഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മീഡിയം സൈസുള്ള ബെഡ് വേണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരെ സോഫ്റ്റും ആവാൻ പാടില്ല തീരെ ഹാർഡും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല കുഞ്ഞിനെ കിടത്താനായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ അതിൽ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തല ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വരാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അബദ്ധം വെച്ചാൽ വാങ്ങിയത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ബെഡിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റോ മടക്കി നല്ല ഹാർഡാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ബെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തുക അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് മാറി മീഡിയം ലെവലായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ മാക്സിമം ഒന്നര മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ കിടത്താനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിൽ കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്നര മാസം അമ്മയുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ചൂടും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടത്തണം തൊട്ടിലായാലും കൂടെ കിടത്തിയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സേഫായി കിടത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബെഡ് ഒരുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി റാപ്പ് ചെയ്ത് കിടത്തുക ഏകദേശം ഒരു മാസമെങ്കിലും അങ്ങനെ കിടത്തണം അത് കഴിഞ്ഞവർ കൈകാലുകളിട്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നു ആ സമയം നമുക്ക് അവരെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കിടത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബെഡിൽ കിടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ബെഡിൽ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഷീറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബെഡിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം അവരെ അതിൽ കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം ഇവർ കൈകാലിട്ട് അടിക്കുന്ന പ്രായമായതുകൊണ്ട് ബെഡിൻ്റെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൈകൊണ്ടൊക്കെ വലിച്ച് മുഖത്തിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുഖത്തിടാൻ മാത്രമേ ഇവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ മുഖത്തിടുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ കൈകാലിട്ട് അടിക്കുകയും കുറച്ചുകൂടെ മുഖത്തോട് തന്നെ ഈ തുണി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് ബെഡിന് അടിയിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് തുണിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും മുഖത്താവില്ല എന്ന് സേഫ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഇവരെ കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ തണുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു കൊഞ്ഞ് ഷീറ്റ് കൂടെ വിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ പുറത്ത് ആ ഷീറ്റും ഇവർ കൈകാലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം കുഞ്ഞിൻ്റെ അരികിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ഇവർക്ക് ബെഡ് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വരെ എപ്പോഴും ഇവരുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം കാര്യം ഇവർ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയുന്നതെന്നും അറിയുന്നതെന്നും എപ്പോഴാണ് തുണി വലിച്ച് മുഖത്തിടുന്നതെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇടാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ തിരിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ശ്രദ്ധ ഇവരുടെ മേലിലുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ചരിഞ്ഞ് വീണ് പോവാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ പില്ലോ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് പില്ലോ വയ്ക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവർ ചരിഞ്ഞ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൂക്ക് ഭാഗം പില്ലോയിൽ അമർന്ന് ഇവർ കിടക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അതും വലിയ അപകടമാണ് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പില്ലോ വയ്ക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബെഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പില്ലോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയുടെ ഷേപ്പ് മാറാതിര
അമർന്ന് കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മാസം വരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാൾ മാറി മാറി അവരുടെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അവരെ അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൈകാലുകളിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് അവർ നിലത്ത് കുറച്ച് നേരം കിടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഇവർക്ക് കൈകാലുകളൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അവസരം കൊടുക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ബെഡിൽ വെച്ച് കിടത്തുന്നതും അത്ര നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ബെഡ് ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് നല്ല സേഫായിട്ടും കംഫർട്ടായിട്ടും അവർ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്ക